കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിലാണ് അവിടുത്തെ ഒരു മാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് ഉത്ഭവിച്ചത് ഇത് ആദ്യം നോവൽ കൊറോണ വൈറസായി പുറത്തു വന്നു പിന്നെ അത് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയത് ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഈ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ആക്രമണ ഭീഷണിയിലാണ് ഉള്ളത് ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം ശമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവർ വീണ്ടും ആ മാംസ മാർക്കറ്റുകൾ തുറന്നിരുന്നു ഇത് ലോകവ്യാപകമായി എല്ലായിടത്തും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ചൈനയിലെ ചില പ്രവിശ്യകളിൽ ചില ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് തിന്നുന്നത് നിരോധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ലോകമാകെ പടർന്നു പിടിച്ച കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി ആദ്യം ഉടലെടുത്തത് മനുഷ്യർ കഴിച്ച മാംസത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് വിദഗ്ധനടക്കമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും പരക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഈ സംശയം ബാക്കി നിൽക്കെ വൈറസ് ഒന്നടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ചൈനയിലെ ഉൾനഗരങ്ങളിൽ വീണ്ടും വന്യമൃഗങ്ങളെ വെട്ടിക്കീറി മാംസം വിൽക്കുന്ന പരിപാടി പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ലോകമാകെ ഇതിനെ അപലപിച്ചെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായതായി കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം പകരുന്ന പുതിയ വാർത്ത എത്തിയിരിക്കുന്നു വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിനായി കൊള്ളുന്നത് ചൈനയിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയേക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷ പകർന്നുകൊണ്ട് അധികൃതരും നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മെയ് ഒന്ന് മുതൽ നായകളെയും പൂച്ചകളെയും ഭക്ഷണത്തിനായി കൊള്ളുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനയിലെ സെൻചൻ നഗരം ഉത്തരവിറക്കി കൊറോണ ബാധ കണക്കിലെടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരോധനം കൊണ്ടുവരുന്ന ആദ്യ ചൈനീസ് നഗരമാണ് സെൻചൻ ഏഷ്യയിൽ മാത്രം മുപ്പത് മില്യൺ നായകരാണ് പ്രതിവർഷം ആളുകളുടെ ഭക്ഷണമായി തീരുന്നത് എന്ന് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ പറയുന്നു ചൈനയിൽ നായകളെ കഴിക്കുന്നത് അത്ര സാധാരണമല്ല എങ്കിലും പ്രതിവർഷം പത്ത് മില്യൺ നായകളും നാല് മില്യൺ പൂച്ചകളും ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു നായകളും പൂച്ചകളും വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരുമായി വളരെയേറെ അടുത്ത ജീവികളാണ് ഹോങ്കോങ് തായ്വാൻ പോലെയുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നായകളെയും പൂച്ചകളെയും മറ്റ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെതിരായുള്ള മരുന്നായി കരടിയുടെ പിത്തരസം ഉപയോഗിക്കാൻ ചൈന അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായി ചൈനയുടെ പാരമ്പര്യ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സജീവ ഘടകമായ ആന്റിയോക്സിക് ഹോളിക് ആസ് കരൾ സഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കല്ല് അലിയിക്കുന്നതിനും കരൾ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഇത് ഫലവത്താണ് എന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ വന്യജീവികളിൽ നിന്ന് പകർന്നതാവാം എന്ന് സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു വൈറസിനെതിരെ വന്യജീവികളിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്ന ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര വിശ്വസനീയമല്ല എന്ന് അനിമൽസ് ഏഷ്യ ഫൗണ്ടേഷൻ വക്താവ് ബ്രയാൻ ഡാല